j'ai eu euh, un, un premier projet de dialogue Orient-Occident à le moment de la guerre de l'Afghanistan, où j'ai invité des musiciens de l'Afghanistan avec des musiciens d'Espelion et des musiciens américains à jouer dans un projet où on a réuni des musiques de, de ces cultures. Plus tard, au moment de la, commencement de la guerre de Syrie, j'ai eu la même idée et j'ai connu par une hasard, justement à Grenade, euh, dans un concert, j'ai connu euh, Waep, Wanson, et grâce à son contact avec elle, j'ai pu découvrir des musiciens aussi syriens comme euh, Mozem Rachal, un fantastique joueur de Ney, et des autres musiciens. Et c'est en ce moment-là que j'ai imaginé cette Orient Occident 2, dans laquelle serait une hommage à la Syrie. Notre projet, ce n'est pas seulement pour la, les gens qui viennent de la Syrie, pour tous les gens qui viennent d'autres pays où il y avait des situations difficiles, il y a la guerre, il y a des difficultés peut-être euh, personnelles. Et ce projet est fait pour euh, accueillir tout ce monde-là et leur dire bienvenue dans notre famille avec Jordi Saval. On a réuni les meilleurs euh, musiciens euh, de, de, qui existent en Europe euh, des réfugiés et avec ces musiciens, on a créé toute une euh, structure de travail dans lequel on a fait un travail d'abord avec Moslem, avec Waeb, avec ces musiciens professionnels. Et on a euh, travaillé avec eux leur répertoire et notre répertoire. Et de manière que ces musiciens s'intègrent maintenant au projet Hommage à la Syrie. Il y a des musiciens qui sont d'origine syrienne, mais de tradition kurde. Il y a des musiciens qui sont... Les grands-parents étaient arméniens, mais qui sont nés en Syrie, mais qui sont en, en relation aussi avec des cultures très anciennes. Ce travail de pédagogique avec ces différents musiciens d'origine de ces cultures, avec les jeunes qui sont dans les pays européens, pour aider que ces cultures se perpétuent à travers cette transmission euh, qui est essentielle. Donc le projet a ses côtés aussi de faire connaître ces répertoires, mais aussi d'aider à que ces répertoires puissent continuer à être vivants. On leur donne cet espace parmi nous et euh, on, on, ils sont les bienvenus. Mais il faut qu'il y ait aussi euh, dans notre travail comprendre que nous sommes chacun comme l'autre. Il n'y a pas un préféré que la deuxième. Tous, elles sont la même statue, elles sont la même place pour s'exprimer et, et aussi pour échanger. On laisse euh, nous proposer des morceaux de leur euh, répertoire et nous aussi à notre tour on leur fait apprendre de notre abattoir avec Jordi Saval. On a une, vingt, vingt, une vingtaine de musiciens réfugiés qu'on a sélectionnés de partout. Il y en a qui sont en France, il y en a qui sont à Barcelone, en Allemagne, en Norvège et en, en différents pays. Et donc Waep et Muslim travaillent avec eux. Euh, on, on a fait des masterclass pour écouter ce qu'ils ont comme répertoire pour que chacun participe dans ses répertoires et apprenne à jouer ensemble ses répertoires. On les a fait travailler aussi des musiques de répertoire de Moyen Âge, de répertoire français, des, des stampilles royales, des, des stampilles italiennes, des, des cantigas, pour qu'ils apprennent aussi notre musique, mais dans une époque où le langage musical est pareil. Parce que le langage des cantigas ou des des Saint-Pieter, c'est aussi des mélodies sur lesquelles on improvise et sur lesquelles on en remonte. En fait, et je, je dois avouer que j'ai commencé à apprendre à bien jouer les cantigas et les troubadours et les stampis après avoir travaillé avec des musiciens orientaux. Il y a des enchaînements de morceaux de pays différents, mais ça devient un seul morceau avec un seul âme. C'est ça qu'on arrive de le faire et à la fin, on, on revient à faire quelque chose qui fait plaisir tout le monde, même nous, le musicien d'abord, 
Et, et ce moment de partage, pour moi, en ce moment, c'est le plus important. Peut-être un peu définir l'hominisme en ce moment, c'est de partager et transmettre euh, cet euh, répertoire. Tous les pays où nous sommes intervenus par la violence, ça a généré encore plus de violence. Afghanistan, Irak, Libye. Et ça peut être... C'est toujours le problème de violence. On ne peut jamais le résoudre par les violences. Parce que ça, ça crée un engrenage qu'on qu ne peut pas arrêter. Quelque part, il faut arrêter la violence et se rendre compte qu'il faut aider les gens. Il faut aider les gens à, à solutionner les problèmes, mais pas en tuant des autres gens. Ce n'est pas, pas une méthode, parce que là, ils nous gagnent. Ils nous gagnent parce que dans ces mondes-là, les gens sont disposés à se sacrifier par la, par la, par la mort. Et là, euh, il n'y a pas de possibilité d'équilibre. De, de, Donc il faut trouver un autre langage. Et c'est le langage de respect, le langage de la paix, de l'aide, d'aider les personnes. Et c'est le langage de la musique et de l'art. 